Oh, sorry. Good evening, everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm Good sorry. teacher. I'm sorry, I'm really, really so. Ay, me tienen paciencia, voy a estar tosiendo. <laughs> I apologize. How was the week? How was the long weekend for you guys? ¿Cómo estuvo el fin de largo? It's, for me, it's very good, teacher. What did you do? ¿Qué hizo? I, I, I visited the, the friends to Chalatenango. All right. That's good. Yes. Cool. Good night, people. Hi, how are you, Emilio? We were I checking. Perfect. We were checking with Wilfredo. What did you do on your weekend? And your long weekend? ¿Qué hicieron en su fin de largo? I, I want to hear you guys. Quiero escucharlos. What did you do on your long weekend? Wilfredo dice que he went out to Chalatenango. Salió a Chalatenango. What about the others? ¿Qué hicieron? I am in uh, work in okay. de María, uh, Alegría, Tecapán. Uh, is it the farmer of cocoa and coffee? Oh, you had to work? You didn't have vacation, my friend? Oh. Uh, uh, you didn't have vacation? No le dieron libre? Um, no, no, the, the agriculture, no, uh -huh. no vacation. Uh, oh. <laughs> Well, at least you know what you do. Al menos le yeah. gusta. Yeah. Well, very well. Very, uh, very nice. Uh, very nice. Good, my sis. Nice to hear that. Teacher, Dígame. Teacher, I went to Arce City with my brother okay. uh, to visit the uh, other family. Arce City is really far, right? Bien lejos, ¿verdad? Esa familia tenía muchos años de no verla. Right. It's it's a really la, um, far place, ¿verdad? De aquí un lugar lejos, Ciudad Arce. Arce, sí, Ciudad Arce. Sí, he escuchado sí. que bien lejos. Sí, un poco lejos. What? <laughs> One hour. What? Without sin tráfico. Eso es sin tráfico. Mm -hmm. Sí, yeah, uh -huh. yeah, it's a lot. Sí, bastante. El trajín. All right, what about the others? ¿Qué tal usted, María? ¿Qué hizo el fin de? Rosemary, America. What did you ladies do during the weekend? ¿Qué hicieron en el fin de veamos? Rosemary? Hi. Uh, at home, mm -hmm. we have a family visit from a brown extranjero from from, from uh, a foreigner per, uh, excuse me foreigner foreigner uh -huh. extranjero foreigner de casa that's cool <laughs> taking advantage aprovechando <laughs> yo lo único que hice fue enfermarlo <laughs> what about you Thank you, Rosemary. Okay, so listen, you guys. We're gonna do a review from Kahoot. Vamos a hacer un review de Kahoot. El mismo que hicimos el día uno para ver si nos recordamos. Okay, so this one, I'm gonna share the screen with you guys. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver si nos recordamos de lo que vimos la semana pasada. Tienen que entrar a esa página, reenferden o escanean el código QR. ¿Sí? Kahoot, www.kahoot.it o escanean el código QR y los va a llevar a la misma página. Ahí ingresan su número de PIN, el que tienen en pantalla, y ponen su nombre con el que van a jugar el repaso. ¿Sí? Vamos a darle unos minutos para que ingresen. Muy bien, tenemos Rosemary que ya ingresó. Emilia, muy bien. Estamos esperando a los demás que ingresen a Cajut. Ya vemos a 
a Wilmer también. Veamos. Mateo, ¿ver? Vamos a ingresar los demás. Natalie Knight, Moisés, ok. Solo un momento, no sé por qué se cambió la pantalla. Permítanme. Ya se las pongo. Listo. Ahí está. Tenemos. Buenas noches, profe, iniciando la clase. Good Acabo evening. De sí, correcto, iniciando. Pueden irse a ese link www.cahoot.it o pueden eh, escanear el código QR y lo va a llevar a la misma página. Y ahí van a ingresar el PIN y el nombre con el que van a participar. Veamos, tenemos a siete personas, estamos esperando por los demás. Vale, muy bien. We have eight, tenemos ocho. Falta Wilfredo por ahí. Wilfredo tiene algún problema con, con ingresar a América. Sí, teacher, teacher este, sí. porque ahorita estoy en el teléfono, como a las nueve, me, me voy a conectar uh, a la computadora. Ok. Pero, sí, pero voy estoy dándole seguimiento. De acuerdo, okay. está bien. Thank you. Amén. Ok, gracias. Thank you. Uh -huh. No la oímos, amigo. Carlos ya ingresó. Veamos. We need at least 10 people to get in the game so we can begin. Necesitamos por lo menos 10 para poder ingresar, para poder iniciar. Somos 8. Carlos, what about you? Estamos esperando, Carlos, para que ingrese. Ahorita solo tengo que dar QR. Okay. Perfect. Le damos unos minutitos. No sé. Ok, América, ya la vemos. Muy bien. <ríe> Muy bien, América. Thank you. All right. We're just missing Carl. Y ahí está. Muy bien. <ríe> ok. Vamos a iniciar entonces. Ready? Es, ustedes ya lo vieron, solo un refrescante, refrescarnos la memoria. Ok, pregunta 1. Seleccione las tres formas del verbo to be. Select the three forms of verb to be. Esto ya lo saben, yo se los di el primer día, se los di el segundo día. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Faltan que contesten varios, solo tenemos seis respuestas. Recuerden que van a ver la, el color con la respuesta y van a marcar ese color en sus pantallas, ustedes. Si usted cree que es la verde, marque el color verde en su pantalla. Si usted cree que es la roja, marque el color rojo en su pantalla. Ok. We got five correct out of eight. De ocho que estaban contestando, cinco la erraron correcta. Las tres formas del verbo to be en presente son am, is, are. Right? En esta no podía ser la roja, porque you, are, am, no son las tres formas, right? Ahí está repetido. En cambio aquí, el plural, aquí están los tres. Primera persona, tercera persona, plurales. Am, is, are, okay? 
So we're going with the next one. Vamos a ver el tablero. Mire, no sé por qué me salí. <laughs> o sea, no sé cómo, cómo volver a, al QR. Se, me la puede poner. O oh, ya no. Mm, quiero ver. Oh, pero le puede poner así. www.cajut.it Y aquí está el pin de nuevo. Ah, Esta es la dirección, www.cajut.it. Es la misma donde lo lleva el QR. Y este es el pin. Quiero ver. Uh -huh. Me pongo crown, vea. Yes. En Google. Lo uh -huh. coloqué en el chat también el link por si le sale más fácil. Ah, Thank you, Emilio. Pero... Ahí está ya en el chat. Excelente. Pero... Ok. Ay, okay. oh, enlace. No, me va a salir el enlace, el enlace de Zoom. Emilio, ¿cómo hago? Ah, pues solo tiene que poner en Google www.cajut.it Ok. Lo digita, manito. Uh -huh. Uh -huh. No, es, ese link que yo compartí es el de Cajut. Es la, la página de Cajut, no de Zoom. Ah, ok. En, en, el, en el chat de aquí de la, de la, de la clase. Quiero se acabó el tiempo incorrecto. Nadie dijo que sería fácil. Ah, va, ok. <risa> No, o sea, o sea, dice Rosemary y me saqué cero. Pero no me lo... <risa> ahorita, ahorita, nos recuperamos. Vamos con la siguiente sí. entonces. Gracias. Tenemos la siguiente. True or false. The verb to be is a regular verb. El verbo to be es un verbo regular. Verdadero o falso. El verbo to be es un verbo regular. <ríe> Le estamos escuchando. ¿no? <ríe> Le está repasando. <ríe> está repasando, mis. Ajá, así ve. <ríe> Supamos dos respuestas más. Veamos, tenemos seis. Nos faltan dos. And that is correct, that is false. Es cierto, es falso, ¿ok? El verbo to be es irregular. Por tanto, esta era falsa. Falso. Muy buen trabajo, la mayoría la agarró correcta. Right. Vamos a ver el marcador. Vamos a Mateo encabezando y Wilmer en segundo lugar. Vamos entonces. True or false. You cannot mix the verb to be with action verbs. ¿Verdadero o falso? No puede mezclar el verbo to be con verbo de acción en presente. Eso también ya se lo dije yo. True. Verdadero. Uh, pero no tienen que decir. <risa> eh, pero a mí no me da la opción de marcar el color. Eh, Tiene en su pantalla, le va a dar el color uh -huh. nada más. Ajá. Sí, pero no, no, o sea, no me marca como... Ah, ok. Entonces podemos hacer igual que Wilfredo, que lo pone en el chat. Uh -huh. okay. And that is correct. Muy bien, ya nos vamos acordando. True. You cannot mix the verb to be with action. Pero estar no se mezcla con verbo de acción. Ok. Let's go with the scoreboard. Y tenemos a Mateo siempre en primer lugar. Pero esta vez Carlos va a segundo. Muy bien. Select the incorrect sentence. Seleccione la oración que está incorrecta. La oración que está incorrecta. No, no. Hay una oración que tiene una combinación que acabamos de decir que no se puede. Faltando respuesta, veamos. Okay. And that is correct. La oración incorrecta era We are have English class. 
está haciendo justo lo que acabamos de decir anteriormente. No se puede usar verbo to be con verbo de acción. No se me en presente. Right? Así que esa era la incorrecta. Muy bien. Let's go with number six. Right? Vamos con la número cinco, entonces veamos. Select the correct sentence. Seleccioné la oración correcta. María is work the regional manager no puede ser porque lleva el verbo to be con el verbo de acción eso es imposible María work the regional tampoco puede ser eso no existe así que nos queda la que lleva sujeto verbo to be complemento María is the regional manager excellent job people muy bien Wilmer vamos en segundo lugar Mateo siempre en primero vamos a continuación con la número seis si no me equivoco Cinco o seis. Ah, seis. La última. Select the correct sentence. Seleccione la oración que está correcta. <laughs> yes. Carlos is at the university. That is the correct one. Subject. Verb to be, complement, right? Carlos is at the university. No podía hacer esto porque le falta el verbo to be y a esta igual le falta el verbo to be, right? Por descarte no podía hacer. Very good. Thank you. Okay. Let's see the score. Vamos a ver ese podium. Natalie, very good. Third place. Wilmer Mendoza, second place. And the first place for Mateo Torres. Yeah! <laughs> Congratulations! Muy buen trabajo. <laughs> I was sure you were going to remember. Venía nerviosa que no habían practicado en el fin de semana. <laughs> Pero ya vi que sí, ya vi que sí. Los felicito. Ok, les voy a pasar asistencia. Por favor, estén eh, listos para decir present o presente. Veamos, today is... Lunes 10. Edwin Alfredo Mingo. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Wilfredo Renderos León. Present. Thank you. Mateo de Jesús Torres. América Lisset Campos. Present. Thank you, Mateo. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you. William Eduardo Enriquez. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Río. Leslie Lisbeth Castro. Eh, Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recino. Present. Thank you. And Ángel Alexander Rivas Barahona. Presente, teacher. Perfect, very good. All right. So, guys, I'm not sure if we did this last week. Creo que no hicimos este listening la semana pasada. Así que lo vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir la pantalla. Bear with me. 
me confirman si lo hicimos o no. Que yo recuerdo no lo hicimos. Okay. So, we have this stuff. Dice, um, general listening quiz, new friends, nuevos amigos. Ese es nuestro topic, nuestro tema. Okay. Entonces nos dice el pre-listening. Ocupa un voluntario, por favor, para leer la pre-listening instruction. Yo. Por favor, Emilio. Pre-listening exercise. What are typical topics of conversation that come up when meeting someone for the first time? Write down your ideas before you begin. All begin. right. Very Opagain. good. Begin. 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 Uh -huh. Ok, entonces tenemos una pregunta de conversación para el pre-listening, antes de hacer el listening. What are typical topics of conversation that come up when meeting someone for the first time? ¿Cuáles son temas de conversación que salen cuando conocemos a alguien por primera vez? ¿Quién me dice? Obviously, where you work. ¿Dónde trabajas? Como una. ¿Qué otras eh, cosas? Where do you live? In, in your free uh -huh. time. How what like you? Uh, what do you do on your free time? Where do you what live? What do you live? Exactly. ¿Qué otra? What do you do like in your free time? Mm -hmm. What do you like to do in your what, free time? Mm -hmm. What's your favorite play? What's your favorite oh. game? Juego. Play, or, play, juego. Mm -hmm. uh, game. Uh, what's your favorite game? Or what's your favorite you, sport, right? What other things? ¿Qué otras cosas le preguntamos a las personas? What food do you like? Exactly. What's your favorite food? What food do you like? <laughs> exactly. Right? Or the music. What type of drinking music? Drinking or not drinking. Exactly. Do you drink or do you not drink? <laughs> okay. Para saber si lo invitan o no. Okay. So those are the typical topics of conversation when you meet someone for the first time. When the people is married or single. Correct, that's another question. Si están casados o si están solteros, right? Those types of information. Okay. For the idioms, idioms es una forma de decir dichos en inglés. Los idioms no quiere decir idioma, quiere decir un dicho. Okay. Es un dicho. Lo que nosotros conocemos en español como un dicho son idioms. Y aquí nos da uno, miren, que dice a social butterfly. ¿Quién lo lee? Por todo el ejemplo. I need one volunteer. Uh, a social butterfly so the angels they air on people. Uh -huh. Example? It takes a real social beautiful este butterfly, butterfly uh -huh. uh, always seen to make friends So, easily. 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 Correct. No, idioms, right? A social butterfly. A social butterfly is alguien que le gusta estar alrededor de la gente, le gusta conocer gente, right? Um, para nosotros sería como alguien bien social, okay? Alguien bien social. Y aquí dice un ejemplo, mire. He is a real social butterfly. And she always seems to make friends so easily. Ella es, ella es bien social. Right. Okay, es una expresión que ustedes pueden agregar a su vocabulario. Right. Now we have the listening exercise. Tenemos el ejercicio de listening. Vamos a escucharlo solo primero y después vamos a ver las instrucciones que tenemos que contestar. Okay. Ready? Let's go. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well. I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent ten years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States three years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, 
I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there, too. All right, that's the listening. We're going to put it back from the beginning. Y esas son las preguntas que vamos a ir contestando. Okay, esto, lo vamos a escuchar de nuevo, pero ustedes tienen que buscar la respuesta. Hi, I don't... La primera. What is the woman's name? What is the woman's name? Esa es la primera que van a buscar. No me la van a dar ahorita, la van a buscar cuando estemos en el listening. Segunda pregunta. Where is the woman from originally? ¿De dónde es ella originalmente? Where Argentina. Is... Yes, no lo vamos a decir. <laughs> Tenemos que esperar el listening. Pero ah, vayan oyéndolo. Number three. How long did the man live in California before they moved overseas? Eso lo, lo menciona él tal cual. ¿Cuánto tiempo vivió él en California antes de mudarse a otro país? Overseas. Ok. Ahí tienen las opciones. Number four. What is the man studying? ¿Qué está estudiando el hombre? What is the man studying? Number five. What is the woman's job? ¿Cuál es el trabajo de la mujer? Ok. Y ahí tienen las opciones. Ok, estas son las preguntas que ustedes le van a buscar la respuesta ahorita. Vamos a escuchar el listening. I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Hi, I don't, don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States three years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well... I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there, too. All right. So what is the woman's name? Jenny. 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 That is Jenny. right. That is right. Correct. Okay. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Number two. Where is the woman from? Argentina. Argentina. Exactly, right? Okay. Y presten atención a la estructura. Ah, originalmente yo soy de Argentina, right? But we moved to the United States, pero nos mudamos hasta hace cinco años. Cuando tenía cinco años. Okay, number three. How long did the man live in California before they moved overseas? Seven years. Seven years. Seven years. Seven years. Yeah. Nice. What is the man studying? Psychology. 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 <laughs> Psychology, right? Nice. What is the woman's job? Sales oh. oh. representative. Sales representative. Sales representative for a computer company, right? Por eso es que podía parecer que era esta, pero ella she's a sales representative. <laughs> Very good, guys. You got five out of five. Completely correct. Agarraron cinco de cinco correctas. Muy buen trabajo. Ahora, vamos a ver si tenemos el script por acá. Give me one moment. We can practice with the script. It's even better. Acá. The listening script. Y con este practicamos el guión de listening. Right. Aquí está el guión del listening que acaban de escuchar usted. Ok, vamos a hacer dos rondas. Cada eh, una persona va a ser Tom y otra va a ser Jenny en la primera y después vamos a cambiar. Volunteers for Tom and Jenny. Rosemary, nos ayuda leyendo Jenny, por favor. Y ocupamos una persona más para leer Tom. William Enrique, por favor. En la segunda ronda ocupamos otras dos personas. Vamos. Hi, I don't think we meet. My name is Tom. 
Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, originally in from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. My parents now, now live in Chile. Uh, that's where they first met. How about you, Tom? I was, I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Ten. Uh, my father working for the military. We moved um, over the place. Oh yeah. Where are where are some of the place we live we live? Mostly uh, we live overseas. We, we spend ten years in Korea, Germany and Japan. Japan and ten. We were transferred back to stay three years ago. Wow. It sounds like you uh, have an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What were you a student? I made majorly in psychology. Major. What I will do? Mm -hmm. uh, how how I will do? What do you do? Well, I working as a sales pres representative re representative for a computer company called Con Contesh Downtown. No changing. My brother was there too. All right, very good. Thank you. Vamos con la segunda ronda. Emilia nos ayuda leyendo Tom, please. Y ocupamos una persona más para leer Jenny. Volunteers. Emilia nos ayuda leyendo Tom. Ocupo one more person para leer Jenny. Natalie, please read Jenny. Leamos, Emilia. I I don't think we've met. My name's Tom. Hi Tom, nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, originally I am from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we live in there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah. Where are some of the places you have lived? Mostly. We live it overseas. We spend then years in Korea, Germany, and Japan. And then we were transferred back to the state three years ago. Wow, it sounds like we have an interesting life. So what do you do now? I am a university student. Oh, really? What are you studying? I am majoring in psych psychology. <laughs> How about you? What do you do? Well, I am working as a sales representative for a computer company called CamTech Downtown. No, kidding. My brother works there too. Very good. Thank you, everyone who participated with the reading. 
Okay, so here's what we're going to do right now. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Van a entrar a las salas y van a crear una conversación parecida a esto. Pueden guiarse en eso, ¿sí? Eh, lo más parecido que puedan, eh, si es porque están otros tiempos gramaticales, les digo, ocupen, eh, básense en esa para ir siguiendo o pueden ocupar Google Translate también para ir creando su oración. La idea es que cada grupo, cada sala va a hacer una conversación y va a generar dos preguntas. ¿Ok? Va a ser dos, va a ser la conversación y va a ser dos preguntas, como si ustedes hubieran hecho el listening. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le toca a la sala 1, sala 1 viene y da su conversación. Cuando termine su conversación, le va a hacer dos preguntas de la conversación que acaban de hacer a los demás grupos para ver si estaban prestando atención. ¿Ok? Va a ser exactamente como el listening, pero ustedes lo van a crear, la conversación y las preguntas. Y solo son dos, no son seis. <ríe> ¿All right? Um, vamos a estar de dos a tres personas por sala. Así que, pueden, le vuelvo y repito, pueden usar esa como base, le pueden tomar a screen, o igual ahí se va a estar compartiendo. O pueden usar siempre Google, right? Las salas están abiertas ahorita, pueden ingresar. Les voy a dar 15 minutos para crear la conversación y las dos preguntas que le van a hacer a, los dos, a sus compañeros sobre la conversación al final, ¿ok? So, a partir de las 8.40 tienen 15 minutos. Pueden ingresar a la sala. Vamos ingresando los que faltan, por favor, en la sala. Sus compañeros ya están esperando. Miss, Miss, ahorita no puedo, ando en carretera. Aunque hay Enrique, está bien.
Hi, how are you? Teacher, disculpe, me quedé fuera del grupo porque no pude entrar, me tuve que salir de y oh. volver a entrar. No se preocupe, Alex. Eh, igual ya van a terminar en, a, a las 55, entonces solo se queda aquí si gusta y ya después regresamos todos a la sala. En la siguiente se puede incorporar. Uh -huh. Excelente. Sí, sí espero mejor. Sí. Ok, perfecto. Sí.
solo 20 segundos más, en lo que regresan todos. All right, we're back. We're all back to the main session. And we're going to begin to listen to your conversation. For the record, keep in mind, you can use the share screen option on Zoom. Ya estamos de regreso. Vamos a empezar a escuchar las conversaciones. Eh, recuerden que si quieren compartir pantalla, pueden darle la opción con share screen y pueden compartir si prepararon algún documento o algo así. Ahí lo pueden preparar. Díganme, Adonai. Eh, no, que okay. solo queríamos dos minutos más para terminar. Es que ya lo teníamos, pero ah. ya es muy claro. Ah, oh, ok. Todos los equipos ocupan unos cinco minutos. Eh, sí. Ok. Tengo eh, aquí... Yes. All right. Vaya, está bien. Está muy bien que me digan cuando necesitan más tiempo para yo saber. Ok. Les voy a abrir las salas ahorita de nuevo. Ingresen y les voy a dar cinco minutos para que terminen ya su presentación. Gracias. Uh -huh. Pueden ingresar a las salas, tienen cinco minutos extras.
Ok, well, back to the main session. Ya estamos todos de regreso acá en este simple de pan. Vamos a escuchar la conversación de la sala número 2. Eh, recuerden que pueden compartir sus pantallas, solo le dan share screen si necesitan compartir documento o algo. Eh, ahorita va la sala 2 con la conversación. Todos los demás grupos presten atención a la conversación porque ellos van a hacerles dos preguntas después que ustedes van a contestar. Ok. Vamos a iniciar entonces, tenemos a la número dos, a Emilio Leiva, Wilfredo Renderos y William Enríquez. Escuchamos su conversación. Mm, ok. Hi, William. Eh, William, uh, how, what, what do you do for a living? Uh, Emilio, I work uh, multimedia, multimedia oh. social. Okay. Uh, how long have you been working on it? Um, two years. Two years. Okay. Uh, Emilio, uh, how do you earn a living? Um, I I working uh, I working in 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 a, in a informatica. Oh, uh, how do, how, how long do you have to work? Um, oh, I have seven years of work, of working in my company. Seven years. William, uh, what did you February city? Um, Stranger Things and um, Dark Devil. All right. Awesome. Good. Uh, yeah. Good series. Thanks. Uh, Emilio, um, yeah. the favorite series? Yes, 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 I like uh, see, see a series. Yes, uh, my five body series, in my two five, five, five body series is a uh, Breaking Bad and the Bang of Brothers. Wow. Mm -hmm. Wilfredo. You're in mute. Ready, Wilfredo? Estás en mute. Tiene el micrófono cerrado, Wilfredo. I'm sorry. I'm sorry, teacher. <laughs> no worries. It's, I'm sorry, I'm sorry, but I know <laughs> with Wilfredo. my cell phone. What Wilfredo. The, hi, what, Emilio. What do, you, what do you do for a living? But it's, uh, today only for the work. Work. I work in, in you. Uh, I work in the informatica. Um, oh. uh, how 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 long how you been working on it? Only for how the, long? The... How, how long how you been working? But only for ten years, ten years, ten years. But see, and William is the. Uh, but you the question the William and the the, the Mary or single. William. Uh, I'm married. You Mary. Wilfredo, uh, how do you have you been married? Oh, only for the. Mm -hmm. 20, 27 years, and you? Oh. All right. Uh, three uh, months, three months. <laughs> wow, <laughs> it really, William. <laughs> Very but, really. Uh, William, you need the attention of your wife, but no student English. <laughs> <laughs> it's good, it's good. Don't give him ideas. <laughs> <laughs> okay. Uh, 
All right, very good. Room number two. Muy buen trabajo por esa conversación. Emilio, Wilfredo, William. Um, do, you have, do you have questions for the classmates? Tienen preguntas para sus compañeros sobre la conversación. Yes. What okay. is uh, William's favorite series? Okay. What are William's favorite series? ¿Quién se recuerda? La serie favorita de William. Stranger Things and uh, Dairy Devil. Very good. Nice job, America. Thank yes, you. Good. good listening. Y la segunda. But how many years, William, for the, the wedding? How, how many years has William been married? <laughs> Three months. It's good. Perfect. <laughs> good It's listening, good. guys. <laughs> Good job, muy buen trabajo las demás salas, estaban prestando atención. Era una conversación bien larga la que ellos hicieron y entonces ustedes le prestaron atención a los detalles, que de eso se trata, active listening, ¿verdad? Muy buen trabajo, room number two, Emilio, Wilfredo, William, thank you. Vamos thank a you. continuación a escuchar la sala tres, room number three. Tenemos a América Lizet, a um, Javier Adonai y Natalie Leiva. Eh, ok. Staring. Uh, hello, Natalie. How are you holding up? Hi, Javier. I'm very good. And what about you? I'm good. What have you done with your life? Natalie. Natalie? Sorry, I have mute. <laughs> I traveled to Puerto Rico and there I meet to my friend America. She is originally from, from Puerto Rico. She is 44 years old and currently is living in USA with us. Hi, Javier. Nice to meet you. How are you? Fine. Nice to meet you too. How, how long? Have you been friends? Um, I met Natalie uh, seven years ago. Natalie is a great friend and nice person. Hey, oh really? Great. And what did you say, Natalie? What is your opinion on your friend? America is a good friend. We live amazing experience together and she is a great person. She works in lawyer and she is the best in his work. Finish, Miss. Good job with that conversation, America. Javier Natalie, very fluent, very confident, very conversational. Okay, so preguntas, por favor, para las demás salas. I In work country. Where are you from, uh, America? Where are well, you originally well, from? Puerto America? Rico. Very good. Puerto Rico. Correct. Mm -hmm. And the second question. Where traveling, Natalie? Where is Natalie traveling? Where? Where is Natalie, Natalie traveling? Costa Costa Rica. Natalie traveled. Um, to Costa Rica? No. Um, no. No. Oh, no. Sorry. Cerca de Puerto Rico. <laughs> <laughs> In Puerto Rico, I conoce a America. Okay. Cerca de, cerca de. <laughs> a ver, ¿quién, ¿quién se recuerda? ¿Dónde viaja Natalie? Dominicana. No, ella viaja a Puerto Rico. She's traveling Ahí to Puerto Rico. America. Nice. Okay. All right. Thank you, room number three. Muy buen trabajo, América. Javier, Natalie. Bastante fluida esa conversación. Bien conversacional el tono de voz. Thank you. Vamos a escuchar a la sala cuatro a continuación. Tenemos a Carlos Armando Carpio. María del Carmen Racinos y a Rosemary Flamé. Los escuchamos. Hello, how are you? 
I am. I am fine, thanks. And you? I am because I work. I am happy for a new promotion. What do you do, Mary? I am in English class. What are you a student, Carlos? Yes, I am university student. Well, finish, Mish. All right, last pregunta. Question. Oh, how does Rosemary fight? Repeat the question, please. How does Rosemary fight? Feel? Feel. How does feel. Rosemary feel? ¿Cómo se siente Rosemary? Yes. Feel. Uh -huh. A ver, los demás alas. Uh -huh. She's happy. She is happy because the promotion. Is that correct, Roger? No. 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 Vamos a escuchar la conversación de nuevo. Prestemos atención. Carlos, María, Rosemary, please. Okay. Is. Then it's Rosemary. Hi, Mary. Hi, Charlie. Hello. How are you? I am fine, thanks, and you? I am tired because I work at 12 o'clock. I am happy for a new promotion. What do you do now, Mary? I am in English class. What are you a student, Carlos? Yes, I am studying, university studying. Okay, ahora sí. How does Rosemary feel? ¿Cómo se siente Rosemary? Tired. Tired. Correct. Yes. Tired. Too much work. Correct. Muy bien. And the second question, round number four. Where does Carlos study? Where does Carlos study? He study in the university. Yes. yes. <laughs> Very good job, Enrique. <laughs> Thank you. Good job paying attention, guys. Now we're going to listen to the last conversation. Muy buen trabajo, Sala 4. Carlos, María y Rosemary. Muy buen trabajo con esta conversación. Vamos a escuchar a la última sala. Tenemos Sala 5, a Moisés Torres y Wilmer Alexander. Los escuchamos. Okay. Hi, my name is Wilmer. What is your name? Uh, nice to meet you, Wilmer. Uh, my name is Moises Torres, but everyone call me Moy. Nice to meet you. Where are you from, Moy? I am from San Salvador. And you? I am from Cuscatlán, but I live in San Martin. Nice, Wilmer. What do you do work? I am work on industrial security. And you? My work is the engineer agriculture. Um, uh, what is your favorite um, food, Wilmer? My favorite food is a uh, roast beef. Ah, it's okay. See you later, Wilmer. See you later, Moy. Okay, Phoenix. conversation. What are the questions? The question one, where are you from, Moy? Where is Moy from? Correct. San Salvador. Okay. Salvador. Is that correct? Okay, yes, correct. Okay. Here okay. in the second question. Okay. Number two is what do you do? What do you work, Wilmer? Where does Wilmer work? No, Wilmer is industry security. Security. Oh, Ready. <laughs> yeah. Very good, Wilmer. Thank you. Thank you. Very Thank good you. conversation with this, Wilmer. Good job. No, you, <laughs> muy buen trabajo a todos los que participaron en esta conversación. Felicitarlos porque ya van empezando a afrontarse de la zona de confort, ¿right? 
Así que poco a poco están generando ustedes el idioma según lo van aprendiendo. Vamos a hacer un repasito. Esto lo veíamos el viernes, no jueves. Les voy a compartir la PPT. Me dicen cuando ya la veo. ¿Ok? Yes. Si ¿Sí se recuerdan, estábamos hablando de possessive adjectives. Right? Possessive adjectives. ¿Qué les decía yo? ¿Qué tienen de particular los possessive adjectives? ¿A dónde van en la oración? Free. Antes de is the before the name. Mm, before the noun, correct. Por ahí vamos. Antes de noun, correct. Ok, y esto es bien similar, lo podemos comparar con el español. Por ejemplo, mi casa, mi carro, tu casa, tu carro, su casa, su carro, hablando de ella. Su casa, su carro, hablando de él, right? Para todas va tú, mi, su, y van antes de la cosa que se posee, antes del noun. Entonces tenían, por ejemplo, I play basket. Ese es el subject, bueno, esos son los possessive adjectives. Los possessive adjectives siempre van a ir antes de lo que uno dice poseer. Por ejemplo, this is my sister. Esta es mi hermana. Va antes de hermana, right? La de ese sus manos, wash your hands. Los possessive adjectives siempre van antes de lo que se posee. Okay? This is his car. Ese es su carro. Hablando de él. His. The pencil is her pencil. Her, su, de ella. Su, su lápiz. Ese lápiz es su lápiz. Su de ella. Okay? Its teeth are very sharp. Sus dientes son bien afilados. It's, hablando de animales, right? Our, nuestro. We began our work at noon. Empezamos nuestro trabajo al mediodía. Okay? Your, is that your wallet? Es esa tu billetera, right? Their, es their house near the city. Su casa cerca de la ciudad. Su, después, y después va el noun, casa. Lo que se posee va después, right? Acá teníamos unos ejemplos. Eh, vamos a repasarlos. Vamos tres voluntarios. Cada uno lee tres. Tres ejemplos. Levantemos la mano y vamos viendo, por favor. ¿Quién me ayuda con la lectura? Moisés, me ayuda con uno, dos y tres. Carlos, cuatro, cinco y seis. Y Rosemary, siete, ocho y nueve. Por favor, leamos. Y ustedes me van a decir cuál es el possessive adjective y cuál es el noun. ¿Ok? Moses. Okay. His school is very beautiful. Her teacher works all day. My house is a really big. Uh -huh. ¿Cuál es el possessive adjective en la primera? Is. Correct. Is. Your noun? School. Correct. En la segunda, el possessive adjective? Her. Her. Uh -huh. Y el noun? Teacher. 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 Correct. Y en la tercera, ¿cuál es el possessive adjective? My. Uh -huh. Y el noun, house. Right? Oh. Very good. Carlos, please. Your car is very fast. Uh -huh. Its color is white. Uh -huh. Our office is not clean. Uh -huh. ¿Cuál es el possessive adjective? Your. Uh -huh. Y el noun? Your. El noun? Gente, it. Car. car. Uh -huh. El noun es color. El possessive adjective en la última. Our. 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 Uh -huh. Y office Our. es el noun. Noun. Okay. Possessive adjective siempre va antes del noun. Muy buen trabajo. Rosemary, please. Their cat is really big. Uh -huh. My backpack brand new. Uh -huh. Friends are angry. Correct. ¿Cuál es el possessive adjective? Uh -huh. Y el noun? Car. Uh -huh. El possessive adjective? My. En the last, en the noun? Pack. Uh -huh. Possessive adjective? Yes. Uh -huh. Y el noun? Friends. Friends. Right. Very good. Teniendo eso en cuenta entonces, los possessive adjectives siempre van antes del noun. Acá 
antes de que vayan a hacer este ejercicio de escribir relaciones, quiero enseñarles los possessive pronouns. ¿okay? Acabamos de repasar los possessive adjectives y veíamos los possessive adjectives. Ahora tenemos possessive pronouns. ¿okay? Los possessive pronouns, a diferencia de los adjectives, van al final, al final de una oración. En español sería el equivalente, el possessive adjective, mi taza, mi taza, possessive adjective. Pero si yo les digo, esta taza es mía, va hasta el final, eso es un possessive pronoun, mía, hasta el final de la oración, eso es el possessive pronoun, ¿ok? Y son bien parecidos, ¿ok? Yours, suyo o suya, mine, mía o mío, theirs, de ellos o de ellas, hair, de ella, whose, esa es pregunta, esa es whose, ¿Quién, de quién, ok, it's, para cosas, ours, ours, no es el mismo que our, esto va al final, miren, this bag is not ours, it's theirs, esta bolsa no es nuestra, es de ellos, nuestra, Va hasta el final. Esta bolsa no es nuestra. Entonces, es un possessive pronoun. His. His, el possessive pronoun, va hasta el final. Y aquí puede ser James and his brother. Aquí aparece como possessive adjective. Pero yo les puedo decir that, uh, les puedo decir James is, James is David's brother, por ejemplo. Right? His va hasta el final, possessive pronoun. Por ejemplo, this cup is his. Esta taza es de él. This cup is his. ¿Okay? O le puedo decir the management. The management has dropped their plans. Sus planes. Al final. ¿okay? Entonces, siempre que yo vea estos al final de la oración son possessive pronouns. Se parecen bastante con los possessive adjectives, pero los possessive adjectives van antes del objeto, antes del noun. Y los possessive pronouns van hasta el final. Y acá tenemos ejemplos. Veamos. Ocupo cuatro voluntarios. La primera persona lee tres. Segunda persona lee dos. Ok, Wilfredo me lee uno, dos y tres. Moisés. The is mine. Eh, permítame. The the... Permítame, okay. Wilfredo. Moisés, cuatro, cinco y seis. Emilio, me ayude con los últimos cuatro. Vamos, Wilfredo. The chair is mine. The notebook is yours. The pilot is his. The dog, the is, dog is hers. Okay. Uh -huh. ¿Cómo dice? The dog is hers. The house is ours. The car is theirs. Uh -huh. The office is ours. The food is mine. The purse is hers. And the wallet is his. Correct. Entonces, estos ejercicios están bien, las oraciones están como bien sencillas para dejar bien claro que, a diferencia de los possessive adjectives que van antes del possessive his school, her teacher, my house, el possessive adjective va antes del nombre de lo que se posee. Pero el possessive pronoun va al final para especificar mío, tuyo, de ellos, de ella, ¿ok? Possessive pronoun se pone hasta el final. Mine. Possessive adjective, my. Puede decir, this is my shirt. Pero como aquí está al final, this shirt is mine. Y es lo mismo que en español les mencionaba. Esta es mi taza, possessive adjective. Esta taza es mía, possessive pronoun. Ok. Mía al final, pronoun. Mi antes de, es possessive adjective. Ok. So, here's what you're going to do. Los iba a poner a que hicieran oraciones individuales pero quiero que mejor lo hagan en conversación y traten de incorporar al menos dos o tres oraciones en la conversación. Es tema libre. Y traten de incorporar las que puedan usando possessive adjective o possessive pronoun. ¿Ok? Si se fijaron, eh, Emilio creo que le preguntaba a William, what is your favorite TV series? Your favorite TV series? Y William dijo, ah, my favorite TV series is this and this, right? Entonces, ustedes, possessive adjectives y possessive pronouns, los pueden utilizar en cualquier contexto donde quieran indicar posesión de algo. All right? So, the rooms are going to be open. Las salas están abiertas a partir de este momento. Les voy a dar 10 minutos para que puedan crear una conversación. 
el único requisito es que incorporen possessive adjectives o possessive pronouns en la conversación. Pueden ingresar ahora, a partir de las 35, tienen 10 minutos. Vamos ingresando a las salas. Le vamos ingresando a las salas. Tengo pendientes a varios ahí. Um. Ok, Wilfredo, gracias por avisar. Ay, América, están en la sala sus compañeros, así que eh, ah, ahorita solo vamos a esperar a que regresen en 10 minutos, ¿ok? No sé si me escuchó América. Le mencionaba que sus compañeros están en la sala ahorita creando una conversación con possessive adjectives and possessive pronouns. Entonces ahorita vamos a esperar a que ellos regresen en 10 minutos, ¿ok?
Okay, we're all back to the main session. Ya estamos todos de regreso. Vamos a escuchar las conversaciones que hicieron usando possessive adjectives o possessive pronouns. Okay, vamos a escuchar a la sala 1. Tenemos a Leslie, Lisbeth, María del Carmen y Natalie Leiva. Los escuchamos. Hi, Mary and Natalie. How are you? Hello, Leslie. Fine. And you? Hi, girls. I'm fine. Girls, have you seen that our office <laughs> is not clean? Oh, yes. I see that. Why is like that? Sorry, girls. The disaster is mine. I'm going to clean my space and then I come back. Thank you. Okay, very good. You used it right at the end. Who's looking at oh, pardon, possessive pronoun? Possessive adjective. Muy buen trabajo, ladies. Thank you. Let's go with room number two right now. Vamos a escuchar la sala número dos. Tenemos a Javier Adonai Garay, Wilfredo Renderos y William Enríquez. Oh, bueno, creo eh, que Wilfredo no entró, solo sería William eh, y Javier. Sí, Wilfredo no, no está. Ya. Ok. Ok. Hi, Javier. Hello, William. Eh, yo creo que se te equivocó, pero tienes que comenzar. Old friend, long time you see, how are you see these days? Eh, all right. I'm the boss of my own company and look, this new car is mine. And also, buy a house very beautiful and big. Your turn, William. Wow, Javier, congratulations. Uh, I'm happy. Uh, and both uh, are I'm happy for you. I'm happy uh, for you. Okay. And my turn is thanks, old friend. And what about you? I'm happy. And uh, both. Uh, I am the only that my supermarket. Um, to look, everything you see is mine. And all the see you is mine. <laughs> this is all a correction. Bien, bien. Finish, teacher. All right, then. <laughs> Thank you for helping, William. Javier, very good job. Ocupamos possessive pronouns and possessive adjectives at the end. So very good. Now we're going to listen to conversation for room number three. Y acá tenemos a Carlos Armando, Moisés Torres y Wilmer Alexander. No sé si los tres se pudieron conectar. Sí, sí, sí nos conectamos. Okay, let me hear the conversation. Okay. Hi, Moisés. Hi, Carlos. Welcome to Hi. my house. Uh, okay, repeat, please. Hi, Moisés. Hi, Carlos. Welcome to my house. Um, Hello, Carlos and Wilmer. And Wilmer, your house is very beautiful. Hello. Uh, it's a big house. Your car is a beautiful. Yes, this is my car. Your friends are hungry? No, I know. But what color is your house? My, my house is color green. Uh, finish the chair. All right, very good job. You were incorporating possessive adjectives and possessive pronouns from the beginning through the middle part and at the end of the conversation. Lo estuvieron incorporando en cada sección de la conversación desde el principio, parte intermedia de la conversación y aún en el final. So, muy buen trabajo, sala tres. Thank you. All Copyright. right. <laughs> <laughs> All right. We're going to listen to room number four right now. Vamos a escuchar a la sala cuatro. Tenemos a Alexandra Barahona, Emilio Leiva y Rosemary Flamenco. Oh, no sé si todos se conectaron en esa sala o faltó alguien. Sí. 
Me conecté al final. Yeah. Okay. Eh, okay. Hi, hi, Hello. Hi. hi, Emilio. Hi, Mary. Hi, Alexander. My children I are at my homes. Those bicycles are theirs. There is also a dog. The dog is mine. Okay. I have three children. They are mine. Uh, he has a soap. The soap is her. Okay. Uh... I have in in the in, in the mood apple. Uh, in the apple I purchase purchase in the supermarket. Uh, uh, also I have a, a scriptory in, in my home. Uh, in he working with tonight. Uh, in in the water accountant uh, for 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 payment uh, internet in the lamp. <laughs> uh, uh, it is, uh, también tengo uh, I have in the in the apri no 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 I have three lemon in the lemon is mine. In the tree, lemon is mine. Thanks, Alexander. Thanks, Mary. Okay, is that the conversation? Okay. Thank you, Alex. Very good job using possessive pronouns and possessive adjectives. And same thing, Rosemary and Emilia. Very good conversation. It was complete. Beginning, middle part, and ending. You incorporated possessive adjectives and possessive pronouns. Muy buen trabajo. Okay, so I'm gonna share okay. the screen with you guys. And, teníamos acá. Y acá tenemos este ejercicio. Okay, número uno, primera persona, I. Entonces, el possessive pronoun va a ser, possessive pronoun va al final. It's mine. Correct. I have a new book. It is mine. Perfect. Uh -huh. Number two. He has a new cat. It is? It is she. Mm -mm. It is? Hers. 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 Possessive pronoun lleva es al final. Hers. Yes. Number three. They have new towel. It is? They. Theirs. Theirs. Sí, theirs. Theirs. Uh -huh. Con ese, theirs. Los posesivos pronoun llevan ese al final. Ok, number four. We have new shoes. They are. Uh, oh, oh. Oh, ours. Oh. Excellent. Oh. Ours. Number five. Uh -huh. Number five. He has a new car. It is. Easy. Uh, es para, es, para, es para versión masculina he, his, his es el posesivo adjetivo y his es el posesivo pronoun la diferencia es que el posesivo pronoun va al final ok it is his. number six you, you have, have a new toy it is, is yours yours no digo your, yours con ese porque va al yours. final el posesivo pronoun y luego Yours. tenemos number seven. The dog has a new bone. It is? It's. 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 O podemos decir it is his o hers. Acuérdense. Mm -hmm. Okay. All right. Very good. Okay. Y luego, si le gustan tomar como imagen o screenshot, acá tienen como las reglas. Okay. Como en, en, de los singular nouns, si un singular noun termina en ese. Ok, a esto lo llamamos possessive nouns. Cuando yo expreso posesión poniendo apóstrofe S al final del nombre de la persona que lo posee. Miren este ejemplo por acá. Por acá, por acá. Ron's car is in the garage. Este apóstrofe S quiere decir que este carro es de Ron. 
Ron la persona. Entonces, Ron's car, el carro de Ron. También puedo ocupar apóstrofe S para indicar posesión. Y a eso se le llama posesive noun. ¿Ok? Y aquí tenemos otro ejemplo. Miren, Tom's notebook is lying on the table. ¿Ok? Tom, apóstrofe S, indica que este notebook le pertenece a Tom. Tom's notebook, el cuaderno de Tom. ¿Ok? Right? John's wife, la esposa de John. También puedo hablar de esa manera, poniendo apóstrofe S al final de tercera persona para indicar que algo lo poseen ellos. ¿Ok? So, we're gonna stop here. Vamos a llegar hasta acá. Le voy a pasar lista. Please be ready to say your names. Sorry, when you hear your names. Tenemos, estamos el lunes 10. Edwin Alfredo Domingo. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel Rosales. Present. Thank you, Wilfredo Rendero León. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you, América Lizeth Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you, Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva Barrera. Present. Thank you. William Eduardo Enrique. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Riva. Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you. Um, Israel Emilio Leiva. Present. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas Barahón. Presente. Perfect. All right. That's going to be it for tonight, guys. Let's go to sleep. Recharge batteries and I will see you all tomorrow. A mi mir. <laughs> que descansen. Los veo el día de mañana todos. Bye. Bye. Good night. Oh, see you tomorrow. Bye. Good tomorrow. Night. Cuídense.
trajeron las medicinas, pero le pusieron nebulizaciones 